Halo para pecinta anggrek, dimanapun Anda berada, balik lagi di channel saya di Rizky RBA. Oke, untuk video kali ini aku akan memberikan tutorial atau memberikan tips bagaimana cara uh, penanaman anggrek grama. Soalnya ini banyak banget yang minta untuk dibuatin tutorial cara uh, penanaman grama dan juga cara perawatan grama. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel Rizky RBA, silahkan bisa langsung diklik dulu untuk subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Dan oke, okay, gimana cara menanamnya? Langsung simak videonya. Oke dan langsung aja bu kita langsung ada di tem tempat penanaman kita ya. Nah di sini berhubung anggrek gramanya itu sisa dua yang belum kita tanam ya bu ya, yang belum kita tanam sisa dua yang masih ada di dalam sopot seperti ini. Nah nanti akan saya eh, ada dua metode cara penanaman ya bu ya. Yang pertama itu menggunakan papan pakis nih. Dan untuk papan pakisnya di sini saya udah eh, direndam di air antrakol. Nah, biar apa? Biar untuk papanya ini e, steril ya, Bu ya, steril. Tanpa ada bakteri ataupun ada jamur ya. Biar steril aja. Nah. Nih, dan untuk yang kedua nanti akan saya tanam di pot menggunakan media arang ya. Nih. Di pot pot geraba seperti ini dan untuk medianya media arang media arangnya sudah saya rendam di air antrakol juga biar steril ya bu ya pokoknya ini untuk antrakol itu kegunaannya banyak banget bisa menyterilkan media ataupun bisa ini bu anti jamur ya bu ya nih pokoknya untuk antrakol itu sangat sangat banyak manfaatnya oke langsung aja bu nih untuk gramanya ini sisa dua aja jadi saya tutorialnya cuma ada dua cara aja sebenarnya itu ada penanaman menggunakan mos hitam juga bu cuma gramanya itu yang enggak ada nanti untuk penanaman menggunakan mos hitam akan saya terangin aja ya nih langsung kita buka bu nih di dalamnya itu akarnya udah mantep banget sudah mantep banget ya bu ya ini ini media asalnya itu menggunakan mos hitam menggunakan mos hitam seperti ini ya menggunakan mos hitam seperti ini dan untuk langkah pertama yang harus kita lakukan setelah e, mencabut sopot yang lama itu kita harus merendamnya dulu di air antrakol ya supaya apa? supaya media-media basi itu e, diperbarui gitu bu diperbarui soalnya kebanyakan di dalamnya itu kemungkinan ada ada jamurnya tapi di sini aman ya bu ya ini aman bu di dalamnya aman ya bu ya di dalamnya masih aman tapi kita ini aja bu antisipasi aja ya bu ya kita masukin ke dalam air antrakol seperti ini lalu kita mandikan bu kita mandikan aja nih kita mandikan aja seperti ini sampai dia benar-benar basah sampai dia benar-benar basah semua antrakolnya nih seperti ini aja bu pokoknya diusahakan yang basah itu cuma di medianya aja ya kalau untuk drama ini di medianya aja seperti ini kita nih dimandiin aja bu nah dan nih yang ini juga sekalian aja bu soalnya nanti akan saya langsung melakukan penanaman jadi nanti biar barengan ya bu ya nih, ini sama bu caranya bu kita mandiin dulu media yang atas ini soalnya eh, air antrakolnya itu saya ambilnya sedikit aja jadi ini enggak Enggak tenggelam ya Bu ya, enggak tenggelam jadi saya harus mandiin seperti ini. Harus dimandiin benar-benar dia itu basah ya. Nih. Nih Bu, sudah kelihatan kalau dia benar-benar basah. Nah, kalau sudah benar-benar basah, kita harus menunggunya sekitar 5 menit aja ya. Untuk perendaman air antrakol itu cuma di 5 menit. 5 menit, oke? Kita tunggu ya. Oke, dan ini sudah kita nunggu 5 menit waktunya kita langsung melakukan penanaman nah tapi sebelum melakukan penanaman tiriskan dulu bu seperti biasa bu soalnya ini tuh basah kuyup basah kuyup banget ya bu ya basah kuyup banget kita harus ditiriskan dulu kita harus tiriskan dulu sambil di pencet pencet seperti ini supaya air antrakolnya itu keluar nah seperti ini nggak apa apa ya bu ya asalkan jangan kenceng kenceng biar nggak merusak akarnya 
ya biar gak merusak akarnya hanya sayang banget bu akarnya udah serimbun ini malah rusak itu sayang banget nah ini sudah tuh sudah nggak ada airnya langsung kita lakukan penanaman nah untuk penanamannya itu kita harus lihat dulu di mana arah tunas barunya bu nih contohnya seperti ini nih arah tunas barunya itu ada di sebelah sini ya bu ya ada di sebelah sini dan ini tunas lama ini tunas lama untuk caranya cara tempel oh ya untuk cara pertama kita nanam di media papan pagi seperti ini kita harus benar lihat apanya arah tunas barunya nah nih jadi kalau arah tunas barunya ke arah sini kita nanamnya itu harus seperti ini nah kita harus seperti ini jadi tunas baru itu harus ada di depan ya harus ada di depan nih kalau di seperti ini dibalik seperti ini ini salah berat nanti si tunasnya bakalan lama banget gedenya soalnya kan tertahan sama papan pakis bu tertahan sama papan pakis dan juga tunas lamanya nah jadi biar si tunasnya itu leluasa kita harus membaliknya seperti ini jadi tunas baru itu harus ada di depan ya harus ada di depan ini penanaman yang sangat-sangat benar dan dijamin nanti untuk tunas barunya itu bakalan cepat gede bakalan cepat gede ya Oke langsung aja untuk media talinya saya menggunakan benang jahit bu seperti biasa bu warna hitam ya karena saya suka banget sama warna hitam bu saya suka banget sama warna hitam langsung aja kita tali seperti ini nah nih untuk nalinya itu diusahakan yang kenceng yang kenceng tapi untuk di bagian akarnya itu jangan terlalu kenceng soalnya nanti bisa menyebabkan keputusan atau putus akar ya bu ya putus akar bukan putus cinta bu ini putus akar nih nah kita tekan-tekan gini supaya e, medianya padat ya supaya medianya padat dan di dalamnya itu tidak ada rongga nah kalau ada rongga nanti bisa menyebabkan adanya jamur dan juga bisa memicu kebusukan bisa memicu banyak penyakit Ya, bisa memicu banyak penyakit jadi kita usahakan itu yang padat Nah, kenapa harus padat soalnya kalau padat itu pertumbuhannya lebih cepat bu. lebih cepat jadi si akarnya itu maksimal banget beda kalau berongga misalnya bu ya berongga untuk akarnya mau jalan-jalan itu kadang nggak mau bu soalnya kan rongga itu seperti gua ya bu ya gua itu pasti gelap nah si akar nggak mau bu seperti itu ya bu ya jadi harus yang padat kalau padat si akarnya itu malah suka suka e, mencari-cari jalan gitu bu suka banget kalau akarnya nah pokoknya seperti itu ya bu ya seperti itu nah untuk e, menanamnya ini udah hampir selesai cukup kayak gini aja bu kita langsung tali ya bu ya kita langsung tali aja Nih. Nah cukup seperti ini aja Seperti ini aja untuk cara penanaman anggrek gramatopilum di papan pakis Nih, Saya jamin bu, satu bulan kemudian akarnya rimbun Beneran, saya jamin satu bulan kemudian akarnya rimbun Nanti akarnya sudah jalan, pokoknya mantep banget Nanti akan saya tunjukin Gramatopilum yang sudah saya tanam di papan pakis yang udah sekitaran ya satu bulan setengah sampai dua bulanan ya bu ya nanti akan saya lihatin untuk akarnya pokoknya mantap banget nih caranya pokoknya mudah banget seperti ini dan untuk teknik penyiramannya itu kita harus lakukan minimal ya minimal satu hari sekali di pagi hari satu hari sekali di pagi hari nih ya untuk cara menyiramnya. Untuk menyiramnya itu harus diusahakan basah semua, basah semua biar si anggreknya itu suka, soalnya suka dimandiin bu. Apalagi kalau di pagi hari itu masih seger-segernya, ya masih seger-segernya kita harus memanjakannya di pagi hari dengan cara menyiram, ya dengan cara menyiram di semua bagian harus basah nih. Oke dan tadi saya e, lupa jelasin untuk penanaman di papan pakis. Media asalnya itu jangan kita hilangin ya Jangan kita hilangin Jadi media asalnya tetap kita balut 
Nih, tetap kita balut soalnya medianya itu pasti masih bagus bu, masih bagus ya. Soalnya tadi kita sudah mencelupnya di air antrakol seperti itu bu. Nih, caranya mudah banget. Nanti kita tinggal kasih kawat candolan aja, biar kita bisa candolin. Nanti akan saya kasih lihat gimana cara penempatan anggrek gramanya. Nih, seperti ini. Dan cara penanaman kedua kita menggunakan pot gerabah ya atau pot tanah seperti ini untuk motifnya terserah ya bu ya seadanya aja untuk pot tanahnya atau pot gerabahnya dan untuk medianya di sini saya menggunakan arang arang yang sudah saya uh, rendam di air antrakol seperti ini nih saya mau cuci cuci lagi bu saya mau kucek kucek ya bu ya nih saya kucek kucek dulu bu <laughs> oke udah bersih ya bu ya sudah bersih bu untuk medianya kita tiriskan dulu ya Tiriskan dulu Jangan seperti ini kita langsung buat tanam itu salah besar Soalnya ini kandungan e, antrakolnya Atau ini kan kemungkinan ada bakteri Sudah ada bakteri-bakterinya ya Bu ya Jadi kita harus tiriskan dulu Untuk apanya Arangnya Nih caranya mudah banget Kita taruh di sini aja Bu Kita taruh di sini aja Ya Nih Pokoknya diusahakan arangnya itu sudah steril dan sudah ditiriskan seperti ini bu kalau dicelup di air antrakol ya. Nih. Ini arangnya kurang ini mas. Nah, kita langsung ini aja ya bu ya. Nih, mohon maaf bu tadi soalnya arangnya kurang jadi saya cut dulu. Nih saya tambah lagi, saya celupin lagi. Nih akal arangnya sudah banyak ya di sini ya. Nih, kita tiriskan semuanya bu, kita tiriskan semuanya. Nih. Oh ini udah banyak nih ya bu ya, ternyata udah banyak nih bu. Ternyata udah banyak. Soalnya ini untuk apanya potnya itu juga menggunakan pot yang besar ini bu. Potnya agak lumayan besar ya bu ya, kurang lebih diameter ada di eh, 18 cm ya bu ya, 18 cm diameter seperti ini. Lumayan besar bu, atau 10 inci ya. Untuk eh ini anggreknya belum ditiriskan sekalian nih. Kita tiriskan sekalian ya untuk anggreknya ya, Bu ya. Nih, kita pencet-pencet seperti ini supaya air antrakolnya pada turun atau pada larut. Nah, seperti ini, Bu. Oke, kita taruh di sini dulu. Dan di sini saya ada dua cara ya, Bu ya, untuk penanaman di dalam eh, pot gerabah seperti ini ada dua cara. Nih. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan mos hitam, tapi cuma di bagian bawahnya aja, Bu. Cuma di bagian bawahnya aja ya. Contohnya seperti ini. Nih, kita jembrengin atau kita jereng ya, Bu ya. Nih, cuma di bagian bawahnya aja dan itu secukupnya. Secukupnya saja. Dari ini saya belum rasa cukup, jadi saya tambah lagi. Nih, secukupnya segini aja, Bu. Segini aja. Nih. Seperti ini sudah cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak untuk media mosnya. Dan untuk cara kedua itu menggunakan full dengan arang ya. Menggunakan full dengan arang mau di bagian bawah, samping, atas atau semuanya itu full dengan arang boleh bisa ya. Nah, untuk media asalnya kita nggak usah lepas. Kita nggak usah lepas. Cukup seperti ini aja untuk caranya. Nah, ini saya menggunakan cara yang bawahnya menggunakan mos hitam seperti ini, Bu. Yang bawahnya menggunakan mos hitam seperti ini. Caranya itu sangat mudah banget. Saya buang dulu mosnya. Nih, caranya kita tinggal taruh aja seperti ini untuk anggreknya ya, untuk anggreknya. Jadi, untuk arangnya itu cuma mengganjal-ganjal di sampingnya aja. Jadi, nggak sampai bawah. Nggak sampai bawah ya. Cuma mengganjal samping-sampingnya aja Caranya mudah banget Kita masukin aja Sedikit demi sedikit ya ibu ya Lama-lama nanti jadi padat ya Bukan jadi bukit bu Jadi padat ya ibu ya Sedikit demi sedikit lama-lama padat Gitu Nih. Pokoknya diusahakan semua sisi atau semua bagian itu uh, Diisi ya ibu ya Biar tidak ada perunggaan yang sangat-sangat banyak Nih. Seperti ini kita tambah lagi di bagian sebelah sini bu. Oh ya, untuk caranya kita harus juga melihat e, tunas baru ya bu ya. Tunas baru ini, ini kan ada tunas baru. Nah, 
diusahakan untuk tunas baru itu berada di tengah ya berada di tengah kalau berada di pinggir seperti ini terlalu minggir seperti ini salah ya ini salah soalnya nanti tunas baru ke sini besar nanti e, ketanggok ya biar atau apa kebentur ya kebentur potnya itu sayang banget jadi kita harus di tengah seperti ini nah tengah seperti ini bu kita harus adain di tengah ya nih untuk arengnya kita tambah sedikit demi sedikit kita padat padatkan ya bu ya nggak usah menggunakan alat nggak apa apa bu nih soalnya untuk arang itu terus medianya berung ya nggak masalah ya nggak masalah soalnya tidak ada penyimpanan tidak ada penyimpanan nutrisi atau penyimpanan e, pupuk yang terlalu banyak mengendap itu nggak ada jadi aman banget untuk memicu e, ininya nggak ada ya bu ya memicu apanya e, jamurnya itu nggak ada nah seperti ini nah ini udah cakep banget nih bu seperti ini bu Gramat di tanam menggunakan arang itu sangat cocok sebenarnya ya bu ya sangat cocok banget. Tapi kita juga harus mengimbangi untuk penyiramannya ya kalau menggunakan arang seperti ini. Nah seperti ini aja bu mudah banget. Jadi untuk media yang bawah tadi menggunakan mos hitam itu sudah padat sudah saya padatkan dan media atasnya atau sampingnya itu kita menggunakan arang seperti ini. Nah untuk ini medianya kedua ini bisa dicampur, bisa dicampur dan nggak cuma di anggrek drama aja, di anggrek dendro juga bisa ya untuk menanamnya seperti ini. Nih seperti ini aja bu. Nah untuk penyiraman dari anggrek drama yang menggunakan media arang seperti ini. Kita harus menyiramnya. Itu kita lihat di bagian ininya, Bu. Di sini kan tadi mos bawaannya nggak saya lepas. Nih, ya, Bu ya. Nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, Ibu ya. Nih, mos bawaannya nggak saya lepas. Jadi kita untuk melakukan penyiraman, kita harus benar-benar lihat di bagian mos lamanya. Kalau mos lamanya itu sudah kering atau sudah kering, ayo, eh, pokoknya sudah kering ya. Sudah kelihatan warna coklat, kelihatan kalau mosnya itu sudah kering. Itu kita harus segera melakukan penyiraman. Nah, kalau masih basah seperti ini, kita jangan melakukan penyiramannya dulu. Kita jangan melakukan penyiramannya. Soalnya, untuk penyimpanan air dan juga penyimpanan pupuk atau penyimpanan nutrisi, itu ada di bagian mos lamanya. ya Ada di bagian mos lamanya. Seperti ini, Bu. Di bagian mos lamanya. Nah, ya. Jadi kita harus lihat di bagian sininya bu, di bagian mos lamanya. Soalnya biasanya kalau kita nanam menggunakan arang kan, ini bisa dibuka sedikit. Nah, bisa dibuka, diambil sedikit. Oh, itu itu kelihatan kalau si medianya itu masih basah. Jadi kita nggak usah melakukan penyiraman seperti itu. Kalau dirasa untuk media mosnya ini sudah kering, kita harus lakukan penyiraman. Ya, kita harus melakukan penyiraman. Oke, dan untuk caranya seperti itu sangat mudah banget. Nah, untuk kali ini saya akan e, ngasih ngasih tahu penempatan anggrek grama yang ditempel di papan pakis baiknya seperti apa. Kalau e, menggunakan media pot seperti ini, kita harus ini bu, penempatannya itu di tempat yang teduh, terkena sinar matahari secara pagi, ya di waktu pagi maksudnya bu, di waktu pagi. Nah, kalau ini beda, Bu. Nanti akan saya kasih lihat. Oke? Okay? Oke, okay, dan untuk penampatannya itu ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Kenapa di sebelah sini? Soalnya ini saya pilih untuk uh, apa? Terkena sinar matahari anggrek ini adalah di siang hari. Ini, Bu. Ini siang hari, kisaran jam ini jam setengah 11 ya. Ini terkena panas, Bu. Di sebelah sini terkena panas, soalnya di sebelah sini sudah ada anggrek-anggreknya nih bu, di sebelah kiri saya. Dan ini contohnya bu, contoh dari e, yang sudah saya tanam, kisaran ada di, kalau ini kisah kurang lebih ada di dua bulan bu. Dua bulan ya bu ya, dua bulan, akarnya udah mantep banget, sampai tembus ke belakang pakis. Padahal tahu sendiri bu, kalau pakis atau papan pakis itu sangat-sangat e, keras ya bu ya, sangat keras. Tapi untuk akarnya, Alhamdulillah. Bisa tembus-tembus Tuh mantap banget akar depannya Wow wow Siapa yang gak mau punya anggrek grama Dengan memiliki akar seperti ini bu Mantap banget tuh bu Mantap pakai banget ya 
untuk daunnya juga segar nih terkena sinarnya itu atau mataharinya di siang hari bu di sini bu ini di siang hari nah akan saya taruh di sini aja coba saya cari-cari tempatnya dulu bu nih saya taruh di sini aja bu saya taruh di sini aja dah nih kita tinggal tunggu kisaran ya satu bulan ya bu ya satu bulan nanti pasti akarnya sudah jalan sudah jalan kurang lebih kalau satu bulan ya nggak sampai segini ya ini satu bulan setengah nih bu ini satu bulan setengah kurang lebih satu bulan setengah kalau yang sekitar satu bulan itu baru mau mau keluar seperti ini nih nah seperti ini bu ini akar satu bulan ya satu bulan akarnya udah mantap seperti ini dan pasti sudah ditumbuhin sama uh, rumput seperti ini ya bu ya ini rumputnya itu sangat sangat uh, merajali lah banget nih bu pasti untuk anggreknya itu ada rumput nih ini kalau satu bulan itu akarnya seperti ini mantap banget bu jadi nanti kita tunggu waktu dua bulan akarnya sudah gondrong ya sudah mantap banget dengan cara seperti itu aja dan untuk caranya sangat sangat mudah dan semoga itu juga bermanfaat ya bagi bapak atau ibu yang nonton yang lagi mau menanam anggrek drama atau menanam anggrek apapun caranya itu sangat mudah banget dan untuk tutorialnya atau tipsnya yang saya berikan cuma cukup sampai di sini aja terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir yang belum subscribe silahkan bisa langsung diklik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek dan juga boleh banget bisa langsung komen aja di bawah minta dibuatin video tutorial apa langsung komen aja langsung komen mau tanya-tanya dulu juga boleh mau sharing-sharing uh, mas gimana mas cara menangani ini mas gimana gimana boleh banget bisa langsung komen aja di bawah dan ditunggu Video menarik dari saya Terima kasih